എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സാധാരണയായി നാം കണ്ടുവരാറുള്ള വ്യത്യസ്ത സൈസിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ലെറ്റേഴ്സുകൾ അതിലുള്ള പിക്ചറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ വേർഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സി എസ് വേർഷനുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതാദ്യമായി അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവൻ തുറക്കുക അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ന്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചസ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇഞ്ചസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് വിടുത്ത് ആറടി നീളവും മൂന്നടി വീതിയുമുള്ള ഒരു ബാനർ എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൈറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു റെസല്യൂഷൻ എഴുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മോഡ് സി എം വൈ കെ എന്ന മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സി എം വൈ കെ സി സി ആൻഡ് എം മജന്ത വൈ യെല്ലോ കെ ബ്ലാക്ക് എന്ന സി എം വൈ കെ കളർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഇതാണ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറടി നീളവും മൂന്നടി വീതിയുമുള്ള നമ്മുടെ ബാനർ വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റർ എല്ലാം ഇവിടെ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ടി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് കളർ ടൂൾ ബോക്സിലെ ടി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കി നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു ഫോണ്ട് സൈസ് വലുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ടി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ഷൻ ആകുന്നു പിന്നീട് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോർണറിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റും വിഴുത്തും ഏകദേശം ഒരേപോലെ വലുതാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സൈസ് പരമാവധി കൂട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത മാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത മാറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ സ്വാഗതം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മലയാളത്തിൽ സ്വാഗതം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ സ്വാഗതം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ സി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ വി അഥവാ പേസ്റ്റ് അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ട് മലയാളം ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എം എൽ ടി ടി എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും മലയാളം ഫോണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മലയാളം ഫോണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ കീബോർഡിൽ ആരോക്കി താഴേക്കുള്ള ആരോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് വേണ്ട ഫോണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ആ ഫോണിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കേരള എന്നുള്ള
ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അത് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റുന്നു ഫോണ്ട് എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വലുതാക്കുന്നു ഈ ഓരോ ടെക്സ്റ്റുകളും വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് ലെയറും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരുപാട് എഡിറ്റിങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും ഫയൽ മെനുവിൽ പോയി ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലോഗോ എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ പോർഷനാണത് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് അത് ഒരു ആംഗിളിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലുതാക്കുന്നു ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പകരം കൺട്രോൾ എ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ ആവുന്നു പിന്നീട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ച് അതും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാക്സ് പരമാവധി സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ രൂപത്തിലാണ് ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് എഫ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ മെനുവിൽ ലേയേഴ്സ് എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലെയർ പാലറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതുവരെ ചെയ്തു വെച്ച വർക്കുകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ മെനുവിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അനുയോജ്യമായ പ്ലേസിലേക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പി എസ് ഡി ഡോട്ട് പി എസ് ഡി എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഫയൽ നെയിം നൽകിക്കൊണ്ട് ലെയേഴ്സായി അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ലെയർ മെനുവിലെ ഓരോ ലെയറുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ഐ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ് ആവുകയും അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ലെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ആദ്യം അതിനായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൺട്രോൾ എ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അതായത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ലെയർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ലെയറിൽ ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ കളർ ഗ്രാഡിയൻ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ ഗ്രാഡിയൻ്റ് കളർ ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കളർ ഗ്രാഡിയൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലെ പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു യെല്ലോ റെഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഡിയൻ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ധാരാളം മിക്സിങ് ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കളർ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരു വ്യത്യസ്ത ലെയർ ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ അല്പം ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നു നമ്മുടെ ലെയറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറുകളുടെ സൈസ് എല്ലാം ആനുപാതികമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റുകളുടെ കളർ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലെയർ മെനുവിൽ പോയി ലെയർ സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് കളർ ഓവർലേ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കളർ അവിടെ മെജന്ത നൂറ് യെല്ലോ നൂറ് അതാണ് പ്യുവർ റെഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ബട്ടൺ അമർത്തി സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഔട്ട് ലൈൻ വൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ആ നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ്റെ തിക്നെസ്
സ്വാഗതം എന്നുള്ള ഫോൺ സർ ഒന്ന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂം ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ മൈനസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൂം ഔട്ടും ലഭിക്കും സ്വാഗതം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് കളർ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്യുർ വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂട്ടുന്നു നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഒരു നീല ലഭിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഒരല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു നോർമൽ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ കളർ പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഷാഡോ പ്യുർ ബ്ലാക്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷാഡോ അട വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി കേരള എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ ബേവല ആൻഡ് എംബോസ് ബേവല ആൻഡ് എംബോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് ചിസൽ ഹാർഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ ലെയർ സ്റ്റൈൽ മാറി പുതിയ രൂപത്തിലായി മാറുന്നു അതാണ് ബേവല ആൻഡ് എംബോസ് എന്നുള്ള ലെയർ സ്റ്റൈൽ ഒരല്പം മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ലെയർ മാറുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്പം കൂടി വൈറ്റ് തിക്നെസ് അല്പം കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സേവിങ്ങിൻ്റെ ജനറേഷൻ കാണുന്നത് കാണാം പിന്നീട് നമ്മുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സൂമിൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് കൺട്രോളും പ്ലസും അമർത്തിക്കൊണ്ട് സൂം ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കും ലെയർ ഡ്രോ ഷാഡോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സൂം ഔട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് മൈനസ് നൽകിയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ലെയറുകളൊക്കെ എല്ലാം ധാരാളം വെച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായി ഏത് സൈസിലും എത്ര സൈസിലുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 